गुड मॉर्निंग वेरी नाइस so i am not listening once again good morning okay bachche so dear students today in the subject of physics which is a part of your science we are going to discuss the chapter of force and pressure which chapter force and pressure the symbol of force is f the symbol of pressure is capital p so today for the first lesson the first lecture will be on force am i audible to every student please raise your hands to give me an indication very nice very nice so dear students today we will do certain illustrations and understand the concept of force from the very beginning right so first of all we have to understand what is meant by force look i am telling you what is meant by force that is our question so prior to that bete if i ask anybody do you understand the meaning of length everybody says yes sir we understand the meaning of length if i ask the students do you understand the meaning of area they said yes we understand and if i ask you how do you measure the length everybody says sir we use the unit meter correct so if i talk in terms of length what is length then length is a quantity which we measure and what is meter meter is the unit with the help of which this quantity length is measured am i right so on the similar words if somebody ask me sir what is meant by force then what i say force is that quantity which sets the rested mosh body into motion look this block is rested and some force is applied on it it comes into motion goes to this side so that parameter which sets the rested body in motion somebody ask me sir can it be reverse yes if somebody is already in motion like this ball is rolling down the inclined plane and some strong person is standing here and he stops it here then he also applies the force to this side right so that means force can also change the state of body from motion to rest so what is the net definition of the force force is a quantity which when applied on the body which body rested body sets it into the motion or if it is applied on the body which is already in motion can bring the body to rest अब एक मेरे बच्चे ने मेरे को बोला सर ये पक्का है कि अगर रेस्टेड बॉडी के ऊपर फोर्स लगे तो वो मोशन में आ ही जाएगी नो बेटे दैट इज नॉट असेंशियल फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ एन इलुस्ट्रेशन सपोज दिस इज आवर ब्लॉक इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी 
Is it visible to everybody? Yes. So on this four block, I am applied a force of 10 Newton. So red arrow is the force which is applicable on the, look, on the block, right? But this force of 10 Newton is not able to move the block. Why? Because the force is insufficient. Pariyapat nahi hai. Jitna force chahiye utra nahi hai. But in case I replace it with a larger force, look here, black arrow is larger in length. It means it is representing more force, right? So when it is applying more force, what we notice, this time the block can move, right? So therefore, it is not necessary that a force applied on the body will move the body necessarily. It can move or it can try to move the body. It all depends upon how much the force is. Force kitna hai? Uska magnitude kitna hai? Uski vishalta kitni hai? Zada hai ya kam hai? Correct? Phir ye bhi depend karta hai, jis body ko hum move karwa rahe the, wo khud kit, kitna force chahati hai, demand karti hai. Kis ke liye? Taanki wo rested se motion wali state mein a jaye. Is that clear to everybody? Abhi tak jitna bataya, raise your hands if it is clear. Bete, aapka na mic band hai. Is liye aap agar haath khada karte ho, to as a teacher, mere ko indication milta hai, feedback milta hai, ke mere bachchon ko samaj a gaya. Varna, mein aur simple karke bataun ga. Pyaare, pyaare bachche bethe hai, jin ko ye cheech samaj a gai. Raise your hands. Raise your hands. Shabash, very nice. Ab hum dekhte hai, कि इस फोर्स को हम मापते किस से हैं बच्चे इस फोर्स को जैसे लेंथ को मापने के लिए हमें मीटर चाहिए होता है क्या होता है लेंथ में क्या होता है लुक यहां से यहां तक एक रस्सी है राइट right? स्ट्रेट लाइन में हमने रख दिया रोप रस्सी मींस रोप आर ओ पी ई और ये मेरे पास मीटर है स्टैंडर्ड मीटर आपने कपड़े की दुकान पे देखा होगा इतना सा होता है मीटर यहां से यहां तक राइट right? So, ये मीटर इस लेंथ में कितनी बार कंटेंड हुआ एक बार फिर उसको आगे रखा सेकंड टाइम कंटेंड हुआ फिर आगे रखा थर्ड टाइम कंटेंड हुआ फोर्थ टाइम कंटेंड हुआ फिफ्थ टाइम कंटेंड हुआ दिस लेंथ इज 5 मीटर तो मीटर क्या होता है बच्चे जो पीछे लिखा हुआ है यूनिट तो कोई चीज कैसे मापी जाती है तो लेंथ की क्वांटिटी ऐसे मापी जाएगी कि उसमें ये जो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड में यूनिट वो उस लेंथ में कितनी बार कंटेंड है उसमें कितनी बार समा सकता है उसी तरह से फोर्स को मापने के लिए साइंटिस्टों ने जो यूनिट बनाई है बेटे उसका सिंबल है एन और उसका नाम है न्यूटन एक बच्चा मेरे से बोला पिछले बैच में सर न्यूटन कैसे यूनिट हो सकता है वो तो एक साइंटिस्ट था मैंने कहा बेटे यस जब हम साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं तो एन को कैपिटल रखते हैं ये साइंटिस्ट का नाम है जब हमने यूनिट लेना है तो एन को स्मॉल रखना है उसी साइंटिस्ट ने साइंस की इतनी सेवा करी उसको रेस्पेक्ट देने के लिए हमने उसके नाम से फोर्स को मापने वाला यूनिट बना लिया जब यूनिट के रूप में न्यूटन लिखना है तो सिंबल क्या रखना है एन और स्टार्टिंग स्पेलिंग की स्मॉल एन से गॉट इट लाइक टीचर ने आपको ये एरो दिखाया था ब्लैक वाला जो एरो इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा था किसी बच्चे ने ध्यान से सुना हो टीचर क्या कह रहा था 15 न्यूटन अकेला 15 नहीं बोल रहा था फोर्स कितना फिफ्टीन न्यूटन आखिर में न्यूटन बोल रहा था बिल्कुल वैसे ही जैसे लेंथ को लिखते हैं फाइव मीटर तो मीटर क्या होता है यूनिट और फाइव क्या है मैग्नीट्यूड इसी तरह से जब टीचर लिखता है फिफ्टीन न्यूटन फिफ्टीन न्यूटन का फिफ्टीन क्या हो गया मैग्नीट्यूड न्यूटन क्या हो गया फोर्स का यूनिट क्लियर और एक और चीज देखो टीचर ने आपके सामने दो एरो रखे थे रेड वाला एरो छोटा है 
ब्लैक वाला एरो बड़ा है राइट right? तो बड़े वाला ब्लैक वाला एरो ज्यादा फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और रेड वाला एरो स्मॉल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है अभी मैं आपसे पूछूंगा दो फोर्सेस बताऊंगा आपने मेरे को बताना है हाथ खड़ा करके कि कौन सा किसको बता रहा है मैं पूछ रहा हूं ट्वेंटी न्यूटन एक फोर्स है इनमें से है और दूसरा है ट्वेल्व न्यूटन इन दोनों फोर्सेस में से जो एरो से रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं एक ट्वेंटी न्यूटन है एक ट्वेल्व न्यूटन है तो ट्वेल्व न्यूटन कौन सा एरो रिप्रेजेंट करता है ब्लैक या रेड जो बच्चे ब्लैक कह रहे हैं रेज योर हैंड्स ट्वेल्व न्यूटन लिसन आई हैव सेड ट्वेंटी न्यूटन ट्वेल्व न्यूटन जो बच्चे कह रहे हैं कि ट्वेल्व न्यूटन ब्लैक एरो बता रहा है वो रेज योर हैंड्स जो बच्चे कह रहे हैं 12 न्यूटन कम है सर ये रेड एरो बता रहा है क्योंकि वो लंबाई में छोटा है रेज योर हेड्स शाबाश वेरी गुड इस क्लास में बिल्कुल अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है ये वाले सेक्शन में बेटे हैं तो ऑलवेज रिप्रेजेंट अगर एरो की लंबाई कम है तो वो छोटा फोर्स बताता है 12 न्यूटन अगर एरो की लंबाई बड़ी है तो वो लार्जर फोर्स दिखाता है दैट इज ट्वेंटी न्यूटन इज दैट क्लियर बच्चे ओके okay. अब मैं अपने बच्चों को नेक्स्ट पॉइंट समझाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि फोर्स जो होता है वो कैसा कैसा हो सकता है उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं लिसन बेटे हम फोर्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एक मिनट जरा मैंने पेन गिर गया सो so, बेटे फोर्स का क्लासिफिकेशन देखो एक फोर्स होता है ये लाइक देर इज अ ब्लॉक एंड सम पर्सन इज जस्ट पुशिंग इट पुशिंग इट लाइक दिस राइट सो दिस इज दर्ड पुश फोर्स एक फोर्स ऐसे बटे लाइक देर इज अ स्मॉल टॉय एंड सम चाइल्ड इज पुलिंग इट so this is a pull force is that clear push force pull force aur aapne ek cheez note kari in dono mein touch kar rahi hai dono cheeze to in dono mein ye person isko touch kar raha hai aur ye bhi isko touch kar raha hai to in dono ko hum contact forces ke under lenge contact forces kyunki touch ho raha hai अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फोर्स बिना कांटेक्ट के भी हो सकती हैं? क्या आपके माइंड में कोई ऐसी एग्जांपल आ रही है बच्चे कोई भी बच्चा जो मेरे को ये बता सके कि सर एक चीज दूसरी के ऊपर फोर्स लगा सकती है बिना टच करे कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जैसे प्रणव शर्मा बेटे प्रणव शर्मा कैन यू प्लीज काम ऑन द माइक I think absent. I request the teacher to please send Mr. Pranav on the mic. Please help the student. Students are at very tender age. Okay, no problem. Then I am talking, putting the same question to Nimita Sud. There is a student. Sorry, Nitima. Nitima Sud. वन ए हाँ बेटे माई क्वेश्चन माई क्वेश्चन इज लेट मी रिपीट वंस अगेन यू गिव दी एग्जाम्पल ऑफ सम फोर्स इन विच टचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड सो वेरी शाबाश शाबाश बैठो 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 बच्चे तो दिस स्टूडेंट इज सेइंग 
एटमोस्फियर इज पुटिंग द फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर पर्सन बट बच्चे एटमोस्फियर यू नो हाउ मच इज द हाइट ऑफ द एटमोस्फियर फ्रॉम अवर हेड अबाउट एट किलोमीटर And this air is touching our head. Air हमको visible नहीं है दिखाई नहीं देता लेकिन touch तो कर रहा है Let me give you another example of this myself. Look this. Can anybody judge what is in the hand of the teacher? Magnet. Very nice. That is the good response. So look here, बच्चे I am placing this magnet here. red portion is representing the north okay so i have another piece of magnet here with me look this is horseshoe magnet the earlier one is known as bar magnet bar magnet if i place the u in such a manner that red portion of the u magnet is closer to red portion of the bar magnet and i am just making the bar magnet closer and closer to the horseshoe magnet right so similar poles repel each other right bete ye thoda sa magnet hamara kamzor hai otherwise ye push ho gaya hota ye dekho ye dekho bete ab theek hai i am bring dekho ab ye north north of the bar magnet apne aap hil jayega bina touch kare ये दोनों टच भी नहीं होएंगी मैग्नेट्स ये लुक केयर केयरफुली ये देखो हिला फिर से देखो बेटे मैं फिर से थर्ड टाइम कर रहा हूं आई एम ब्रिंगिंग द नॉर्थ ऑफ द हॉर्स यू मैग्नेट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट ग्रेजुअली एंड विदाउट टचिंग यू सी वन मैग्नेट एग्जर्ट द फोर्स ऑन द ओ देखो हिला सो दैट मींस फोर्सेस का जरूरी नहीं होता कि वो एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट करे नो no. आपस में सिर्फ इंटरेक्शन होना चाहिए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस भी हो सकते हैं लाइक नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट कैन पुश दी नॉर्थ पोल ऑफ अदर मैग्नेट विदाउट टचिंग ओके सो ये हो गया एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ओके बेटे अब मैं अपने बच्चों को एक और एग्जाम्पल से बताऊंगा और डेमो भी दूंगा क्लास में कि बैलेंस्ड फोर्स क्या है बेटे बैलेंस्ड फोर्स लुक बेटे अगर हम फोर्सेस को क्लासिफाई करें तो दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं एक बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स फिर से सुनो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स बच्चा पूछेगा सर बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बेटे बैलेंस्ड फोर्सेस में जो भी फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे कैंसिल कर देंगे नेट फोर्स जो निकल के आएगा वो होगा जीरो न्यूटन बच्चा कह रहा सर समझ में नहीं आया एग्जाम्पल बताओ लो फिर अभी लो एनदर डेमो लुक एट आई है प्लेस्ड ए ग्लास ऑन द बोर्ड Is it visible to everybody? On the paper board, I have taken a glass which is half filled with the water. Look, and I have a ball in my hand, a table tennis ball, right? अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ, देखो ये नीचे गिरेगा. नीचे गिरता है. So that means gravity force, weight force is acting on it. लेकिन अगर मैं इसको कंटेनर में डालता हूं जस्ट सी सी द एक्सपेरिमेंट नाउ इट इज नॉट डिपिंग दैट मींस जो बॉल का वेट वाला फोर्स था नीचे को उसको किसी ऊपर को लगने वाले फोर्स ने काउंटर बैलेंस कर दिया नेट फोर्स जीरो इसीलिए वो मूव नहीं कर रहा वो जो नीचे से फोर्स आता है उसको टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं थ्रस्ट क्या बोलते हैं बेटे थ्रस्ट लेट मी राइट डाउन द स्पेलिंग मेरे छोटे छोटे बच्चे को स्पेलिंग पता होने चाहिए टी एच आर यू एस टी और ये किधर को लग रहा था फोर्स पानी ने लगाया था बॉल के ऊपर को और नीचे को कौन सा लग रहा था ग्रेविटी की वजह से फोर्स जिसको हम वेट बोलते हैं इन दोनों फोर्सेस ने 
एक दूसरे को काउंटर बैलेंस किया और इस वक्त हमारा जो टेबल टेनिस का बॉल है ना वो नीचे जा रहा है ना वो ऊपर जा रहा है दोनों फोर्सेस ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को इसलिए वेट फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स कलेक्टिवली मेक दी सेट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स इज दैट क्लियर बैलेंस फोर्स अभी बच्चों को समझ आ गया रेज योर हैंड रेज योर हैंड वेरी गुड रेस्पॉन्स वेरी गुड रेस्पॉन्स टीचर्स का भी थैंक यू करना पड़ेगा आज बच्चे कितने डिसिप्लिन में बैठे हैं कोई भी बच्चे शरारत नहीं कर रहा अब बच्चा मेरे को पूछते सर आप मेरे को एग्जाम्पल से अनबैलेंस्ड फोर्स समझा सकते हो क्यों नहीं समझा सकता प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये लो एक और डेमो देखो दिस टाइम आई हैव द इरेजर इन माई हैंड लुक इरेजर एंड द सेम कंटेनर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ट्रांसपेरेंट ग्लास आई एम पुटिंग द इरेजर इन टू इट जैसी इट डिप्स आपने देखा बेटे इरेजर एकदम से बॉटम पे चला गया और एक चीज देखते हैं मैग्नेट से करके देखते हैं इसको मैग्नेट देखते हैं फ्लोट करता है या डिप करता है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे इसका मतलब हुआ नीचे को लगने वाला मैग्नेट का फोर्स यानी कि वेट ज्यादा था पानी के द्वारा मैग्नेट के ऊपर को लगने वाला थ्रस्ट उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पाया इसका मतलब जी, जी, कौन सा कौन सा फोर्स जीत गया वेट वाला फोर्स जीत गया थ्रस्ट वाला फोर्स हार गया तो ये दोनों ने मिलकर बैलेंस्ड फोर्स बनाया या अनबैलेंस फोर्स बनाया अनबैलेंस बेटे अगर टेबल टेनिस वाली बॉल का केस देखते तो वो क्या था सेट ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस और मैग्नेट और इरेजर वाला केस देखते तो वो क्या है सेट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स मैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बोलू बैलेंस फोर्स इज ए सेट ऑफ दोज फोर्सेस विच म्यूचुअली कैंसल इच अदर एंड नेट फोर्स कम्स आउट टू बी जीरो न्यूटन अनबैलेंस्ड फोर्स वेन when two or more forces act on a body but the net force is greater than zero it is not equal to zero then the set of forces is called unbalanced force clear beta okay ab main ek cheez aur batata hu maan lo your attention maan lo mere paas ye block hai aur main aapko bol dun ki ye block 20 न्यूटन से मूव कर सकता है 20 न्यूटन फोर्स लगाएं तो मूव कर सकता है कैसे मूव कर सकता है ये लो पुशिंग मैन लगाते हैं यहां पर ये देखो बेटे दिस इज ए मैन हु इज पुशिंग द ब्लॉक आई यू ऑब्जर्विंग ब्लॉक राइट ऑब्जर्विंग एक एक ब्लॉक को पुश कर रहा है और वो 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इज दैट क्लियर और हम देखते हैं कि ये 20 न्यूटन फोर्स से ब्लॉक मूव करता है राइट ये देखो मूव करेगा ठीक है अब क्वेश्चन मेरा ये है अगर मैं आपको बोलू कि इसी ब्लॉक के ऊपर 25 न्यूटन फोर्स लगे तो क्या ये मूव करेगा या नहीं मूव करेगा शाबाश अभी इस पर्सन ने कितना फोर्स लगाया था 20 न्यूटन मूव कर गया ब्लॉक और मैं क्या कह रहा हूं ट्वेंटी न्यूटन क्या ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं जो बच्चे कह रहे हैं मूव करेगा वो रेज योर हैंड्स रेज योर हैंड जो कह रहे हैं सर आपने फोर्स बढ़ा दिया मूव करेगा ही करेगा शाबाश वैसे मैं पर्टिकुलरली एक बच्चे से पूछना चाहूंगा अर्पण ज्योत कौर ग्रुप थ्री अर्पण ज्योत कौर अवेलेबल हाँ बेटे आप मेरे को बताओ प्लीज स्विच ऑन दी माइक माइक ऑन कर लो बेटे थैंक यू मैम मैं ये कह रहा हूं ये पर्सन 20 न्यूटन से इस ब्लॉक को मूव करवा रहा है हु इज पुशिंग द ब्लॉक राइट राइट बेटे मेरा क्वेश्चन ये है क्या ये पर्सन अगर क्या ये 25 न्यूटन का फोर्स लगाए तो ब्लॉक पक्का मूव करेगा या मूव कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता वट इज योर आंसर करेगा 
मेरे को कलेक्टिवली आंसर पता लग गया मैक्सिमम स्टूडेंट कह रहे हैं सर मूव करेगा बेटे कोई जरूरी नहीं है मूव करेगा लेट मी टेल यू हाउ देखो अगर यही कह लू देखो बेटे यही पर्सन इस ब्लॉक को 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है लेकिन नीचे को लगा रहा है लो यार अब वो ब्लॉक को नीचे फोर्स लगा रहा है इस वक्त आर यू सींग दिस देखो बेटे अब वो ब्लॉक को नीचे को दबा रहा है मैं पीछे कंट्रास्ट बढ़िया करता हूं आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा फिगर वेट ए मिनट तभी बैकग्राउंड चेंज करवा रहा ओके ओके ये देखो बेटे आर यू ऑब्जर्विंग ये पर्सन इस वक्त 25 न्यूटन फोर्स लगा रहा है लेकिन ब्लॉक नहीं मूव कर रहा यू नो बॉय क्योंकि फोर्स इस बार सही डायरेक्शन में नहीं लग रहा वो नीचे को दबा रहा है यहां से हमने क्या चीज देखा एक नई चीज सीखी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट नहीं होता उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है तो कौन से दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं फोर्स के मैग्नीट्यूड देखो 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स तो चाहिए ही चाहिए था लेकिन साथ में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है इक्वली इंपॉर्टेंट राइट बेटे अगर यही पर्सन 25 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाता इस पोस्टर में पुशिंग फोर्स तो गारंटेड तौर पर यह ब्लॉक मूव कर जाता इज दट क्लियर सो देर फोर वन इज मैग्नीट्यूड एंड अदर इज ए डायरेक्शन दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है फोर्स में और ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड का भी गुण हो डायरेक्शन का भी गुण हो मैग्नीट्यूड का मतलब कितना ज्यादा है फोर्स 20 न्यूटन है 30 न्यूटन है 40 न्यूटन है कितना डायरेक्शन का मतलब फोर्स का मतलब फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है फॉरवर्ड लग रहा है अपवर्ड लग रहा है इंक्लाइंड लग रहा है किधर को लग रहा है ओके तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो उसको हम वेक्टर्स बोलते हैं वेक्टर्स तो फोर्स एक वेक्टर की एक एग्जांपल है और कौन कौन सी चीजें फोर्स हो सकती हैं वेलोसिटी ओके ये भी टर्म होती है एक डिस्प्लेसमेंट ये भी एक टर्म होती है फिर किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे इसको तो जो चीज के कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड भी हो उसको हम फोर्स बोलते हैं तो इतना बच्चे आज हमने पढ़ा अब हमारे पास एक ये असाइनमेंट है इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें और ये जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजी है शाबाश आप इसके ऊपर देखो जरा मैंने एक टर्मिनोलॉजी का ब्लॉक बनाया है स्पेशल ताकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये समझ आ जाए बैलेंस्ड का मतलब क्या है पुश का क्या है पुल का क्या है यू कॉल इट टर्मिनोलॉजी इसको याद करना बहुत जरूरी होता है बेटे क्यों जरूरी होता है Unless and until you are proficient in the vocabulary, you will not be able to write the descriptive answer in the paper. तो कितने बच्चे मेरे को वादा करते हैं कि next time पे जब तक आएंगे तो ये सारी terminology याद करके आएंगे Raise your hands. Raise your hands. शाबाश Okay. So let's discuss the first question. First question वो ये कह रहा है आपने यह बताना है कि ये पुश फोर्स है ये पुल फोर्स है ओके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मूविंग ए ट्रॉली आपने देखा होटल्स में बैठे हैं होटल्स में जो वेटर आता है वो हमारे पास अच्छी अच्छी खाने की चीजें रख के ट्रे के ऊपर ट्रॉली लेकर आता है कैसे आता है यूजुअली पुश करके आता है कि पुल करके आता है शाह ये देखो आप देखो ये ट्रॉली मान लो ये पर्सन ऐसे राइट यूजली कौन सा फोर्स होता है बच्चे ट्रॉली इज मूव्ड बाय द वेटर इन द होटल पुश फोर्स या पुल फोर्स दैट इज योर पुश फोर्स एक और बता पूछता हूं आपसे इस बार मैं किसी बच्चे से पूछूंगा मान लो ये नेल है नेल नेल है बेटे और ये मेरे पास हैमर है हैमर 
ओके और ये नेल है मैंने हैमर को ऐसे मारा तो दिस इज ए पुश फोर्स और पुल फोर्स आई एम आस्किंग आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम दर्पण जैन दर्पण जैन दर्पण जैन दर्पण जैन नॉट अवेलेबल दिव्यम अग्रवाल प्लीज रेज योर हैंड दिव्यम अग्रवाल आ जाओ बेटे सेक्शन टू में फ्रंट पे आ जाओ माइक पे माइक ऑन करो माइक ऑन करो बेटे माई क्वेश्चन इज हिटिंग द नेल विद ए हैमर इज इट ए पुश फोर्स और ए पुल फोर्स थैंक यू सर पुश फोर्स वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत अच्छा इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुश फोर्स अब एक और बताओ कौन अच्छा इस बार मैं चाहता हूं बच्चा खुद अपना हाथ खड़ा करे बताने के लिए Suppose I'm holding a lemon in my hand and I'm squeezing and pushing it and ejecting out its juice. Ha, huh. this is also will be called as push category. Me, it will come and it is called compressing force. We can say. If we put a bucket in a well and put water in the well, it will be called a pull force or a pull force. Pull force or a pull force? Pull force. 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 Pull कविश गांधी माई क्वेश्चन इज पुलिंग द वाटर फ्रॉम द बेल विद दल्पो बकेट एंड रोप एंड पुलिस सिस्टम इज इट ए पुश फोर्स और पुल फोर्स हाँ जी हाँ जी बेटे वेरी नाइस वेरी नाइस सो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया अगर मैं पूछू बेटे कैन यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ स्वर्लिंग फोर्स स्वर्लिंग मीन्स क्या होता है गोल गोल चक्कर लगाना गोल गोल चक्कर लगाना बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आया सर लेट मी गिव यू एन डेमो देखो बेटे मेरे पास एक स्ट्रिंग है दिख रहा है बेटे स्ट्रिंग दिख रहा है सभी बच्चों को स्ट्रॉन्ग इज टाइट विद इट राइट और अगर मैं इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाऊ मैं घुमा के भी दिखाऊंगा अभी दैट विल बी कॉल्ड एज स्वर्ल फोर्स लुक यर स्वर्लिंग मोशन लुक लुक यर जस्ट लुक आर यू ऑब्जर्विंग आर यू ऑब्जर्विंग सो दिस मूवमेंट इन ए सर्कल इज कॉल्ड स्वर्लिंग मोशन इज दैट क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन का सेवेंथ पार्ट स्वर्लिंग मोशन पुल कैटेगरी में आएगा पुल अच्छा सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन अब आपको बैलेंस्ड ऑन आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्लासिफाई करना है टीचर ने अच्छी तरह से समझाया था बैलेंस्ड फोर्स मींस फोर्सेस आर कैंसलिंग ईच अदर नेट फोर्स कम्स आउट टू बी जीरो सो फर्स्ट क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन द वाटर बैलेंस्ड डॉली हु इज डॉली शाबाश Who is Dolly? Please come on the stage. हाँ बेटे Dolly आपने बताना है. An object is floating in the water. Whether it is balanced force or unbalanced? Balanced. Very nice. Clapping for this child. Shabash everybody. Clapping. बहुत अच्छा. एक और है. Fruit hanging from a branch of the tree. Is it a balanced force or unbalanced? फ्रूट एक फल है एक आम लगा लो आम पेड़ की शाखा से लटक रहा है बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स फोर्स शाबाश क्योंकि उसका मूवमेंट हो ही नहीं रहा आम लटका हुआ है वेट नीचे को आ रहा है लेकिन टहनी ने उसको ऊपर को पकड़ा हुआ है दोनों फोर्सेस ने कैंसिल कर दिया राइट ठीक है बच्चे इस तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को क्लासिफाई करा थर्ड क्वेश्चन अ फोर्स ऑफ फाइव न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बॉक्स टू शिफ्ट इट टुवर्ड्स वॉल फिर से सुनो देखो देखो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो 
ये बॉक्स है इसको ये लड़का फाइव न्यूटन का फोर्स लगा के दीवार की तरफ पुश कर रहा है है ग्रेट कितना फोर्स लगा रहा है फाइव न्यूटन अब इसके ऊपर क्वेश्चन है न्यूटन इज वॉट डैश छोड़ा हुआ न्यूटन इज वॉट ओ बच्चे का हाथ कड़ा है वेरी गुड वेरी गुड कम ऑन द स्टेज फ्रंट माइक पे आओ अगर शाबाश सर अब अपने आप ही हौसला देखो बच्चे का वेरी नाइस स्टेयरिंग स्टूडेंट हाँ बेटे न्यूटन क्या है वेरी नाइस जो बच्चे खुद से हाथ खड़ा करके स्टेज पे फ्रंट पे आके जवाब देते हैं आने वाली लाइफ में उनमें लीडरशिप की क्वालिटी डेवेलप हो जाती है एंड दैट इज फर्स्ट फॉर द ग्रोथ इन द लाइफ फाइव न्यूटन रिप्रेजेंट द डैश ऑफ दोर्स फाइव न्यूटन मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन हाँ जी एक बहुत खड़ा है एन अदर गर्ल इज डियरिंग शाबाश कम ऑन द फ्रंट कम ऑन द फ्रंट शाबाश शाबाश वेरी नाइस कॉम्पिटिटर शी इज ऑल्सो फीलिंग टू डेवेलप डी लीडरशिप क्वालिटीज इन हर दैट इज प्रेज जी बेटे फाइव न्यूटन को क्या बोलेंगे डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्लैप फॉर दिस गर्ल एवरीबॉडी वेरी नाइस देन आगे बोलता है वो फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दस इट इज ए डैश क्वांटिटी डैश क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी एनीबॉडी जिस, जिसके पास और मैग्नीट्यूड होता है मैं चाहता हूं बच्चा खुद हाथ खड़ा करे बेटे देखो ये क्लास विनर हो रही है दूसरी क्लास अरे ये बच्चा आ गया फ्रंट पे शाबाश शाबाश बेटे वट इज योर रिप्लाई डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है फोर्स को क्या बोलेंगे स्केलर या वेक्टर वेक्टर वेरी नाइस क्लैपिंग क्लैपिंग वेक्टर बेटे वट इज योर गुड नेम तो बेटे थोड़ा माइक क्लियर नहीं है और नाम अच्छी तरह से सुन नहीं रहा आपका सो क्लैपिंग दिस बॉय वेरी नाइस अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन शाबाश फोर्थ क्वेश्चन में देखो एक फिगर बना हुआ है बेटे सी योर असाइनमेंट प्लीज लुक एट योर असाइनमेंट बॉटम पे फोर्थ क्वेश्चन थ्री न्यूटन सिक्स न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं एक ही बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा बेटे थ्री न्यूटन सिक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री न्यूटन और ये बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है एक ही अनबैलेंस क्योंकि दोनों फोर्सेज अनइक्वल है अच्छा सेकंड फिगर देखो थ्री न्यूटन एंड सेवन न्यूटन दो मिनट में और चाहिए थ्री न्यूटन एंड सेवन न्यूटन ये दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं व्हाट विल बी द नेट फोर्स टेन न्यूटन मेरे को आवाज सुन गई किसी बच्चे की बहुत ही करेक्ट आंसर था थ्री प्लस सेवन टेन न्यूटन बिकॉज बोथ फोर्सेज आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है फिफ्थ क्वेश्चन ये आप खुद करके आओगे घर से राइट हाउ वॉज द क्लास हैव यू अंडरस्टूड रेज यूर हैंड रेज यूर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर वेरी नाइस लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम थैंक यू Thank you.